సిటీకి వచ్చిన తర్వాత మొట్టమొదట చదివిన పుస్తకాల దొంతరలో చాలా నన్ను నిరంతరం అట్లా ఆపి నిలబెట్టించిన పుస్తకం ఓషో ఇచ్చిన ప్రవచనం దాన్ని ఆధారం చేసుకుని వచ్చిన పుస్తకం క్రియేటివిటీ సృజనాత్మకత నేను చదివింది ఇంగ్లీష్ వర్షనే చాలా కష్టమైన చదవడం కానీ ఇప్పుడు చెప్తున్నా ఓషో ఇంగ్లీష్ చాలా సరళంగా ఉంటుంది కానీ మంచి అక్కడక్కడక్కడక్కడ చాలా చక్కటి పదాలు అందమైన వాక్య నిర్మాణాలు తన హిందీ ఎంత బాగుంటుంది ఇంగ్లీష్ అంత బాగుంటుంది సో ఓషో ఆడియోస్ అప్పటికీ విన్నా నేను అష్ట ఒకర మహాగీత లేకపోతే టేక్ ఇట్ ఈజీ కానీ ఒక పుస్తకంగా చదివినప్పుడు కలిగిన ఇంపాక్ట్ వేరు ఈ పుస్తకంలో ఒక స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది ద హోల్ ఆఫ్ హిస్టరీ ఈజ్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ మర్డర్స్ ఇఫ్ యూ బికమ్ ఎ మర్డర్ ఫేమ్ విల్ బీ ఈజీ అంటే ఒకసారి చరిత్ర మొత్తం చూసుకుంటే మొత్తం హంతకులే ఉన్నారు ఒకవేళ నువ్వు మనిషి ఫేమస్ కావాలనుకుంటే సో హత్య చాలా ఈజీగా దోహదం చేస్తుంది ఒక చెంగిజ్ ఖాన్ ఒక థైమర్ లేద్ ఒక నాదిర్ షా ఒక నెపోలియన్ అలెగ్జాండర్ హిట్లర్ సో ఇక్కడ తను చెప్తున్న క్రియేటివిటీ అనేది జస్ట్ ఫేమస్ అవ్వడానికి ఉపయోగపడే ఒక మీడియం కాదు సో క్రియేటివిటీ అంటే ఏమిటి క్రియేటివిటీ ఈజ్ ద ఫ్రాగ్రెన్స్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ ఫ్రీడమ్ అన్నాడు అంటే ఒక వ్యక్తి యొక్క అనుభవించే ఒక స్వేచ్ఛ దాని యొక్క గుబాలింపుకు సృజనాత్మకత అన్నాడు ఎక్స్ట్రాడినరీ అసలు సో క్రియేటివిటీతో పాటుగా ఓషో రాసిన పుస్తకాలు అవేర్నెస్ అయిన పుస్తకం కూడా చాలా ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది అఫ్ కోర్స్ ఎవరైతే టాక్స్ విన్నారో అందులో ర్యాండమ్గా ఉంటాయి బట్ వెన్ క్రియేటివిటీ అనేది తీసుకున్నప్పుడు ఇట్స్ అ కంపైలేషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టాక్స్ యూనో ఎక్సర్ప్ట్స్ అన్నీ కలిపి ఉంటాయి అనమాట ఒక రెండు వందల ఐదు పేజీల పుస్తకం కానీ ఎంత బాగుంటుందో సో ఓషో క్రియేటివిటీ అనే పదాన్ని యొక్క దాని ఎసెన్స్ని ఎక్కడ పక్కకు జరగకుండా అద్భుతంగా వర్ణిస్తాడు so creativity does not lie in poetry art music and dance antadu any action can become creative if it is done whole heartedly with full awareness asalu ee vyakya enta baagund asalu ante creativity ante mana anukodam just oka vyakti paata paadadamo lekapothe poet raayadamo lekapothe nartinchadamo ani anukuntam ippudu varaku anthe ga chaala mandi anukodu creative guy kaadu ఏదైనా నీ నుంచి బయటకు వచ్చిన పని నీ యొక్క ఫుల్ అవేర్నెస్తో పరిపూర్ణంగా సమగ్ర హృదయంతో చేయబడ్డదు దట్ ఈస్ క్రియేటివిటీ అది నేల తుడడం కావచ్చు లేకపోతే ఒక కట్టె చెక్కడం కావచ్చు లేకపోతే కూరగాయలు తరగడం కావచ్చు వంట చేయడం కావచ్చు ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ క్రియేటివిటీ జస్ట్ నీ యొక్క సమగ్రత లోంచి ఆ పని జరిగితే దట్ ఈస్ క్రియేటివ్ జెస్చర్ అనమాట అంటే దాని అర్థం ఏమిటి నీ యొక్క ధ్యాన స్థితే నీ యొక్క క్రియేటివ్ స్టేట్ కూడా అని చెప్తున్నాడు సో జస్ట్ ఫేమస్ అయిన పీపుల్ నీ బేస్ చేసుకొని జస్ట్ వాళ్ళు మాత్రమే క్రియేటివ్ అనకూడదు అంటాడు ఓషో ప్ర ఏ ఏ వ్యక్తులైతే జస్ట్ వాళ్ళు చేసే పనిలో సంపూర్ణంగా లీనమవుతారో వాళ్ళందరూ క్రియేటివిటీ ఉన్నవాళ్లే తర్వాత వాళ్ళందరి నుంచి బయటకు వచ్చిన ఎలాంటి పనైనా మనం గుర్తించకపోవచ్చు బట్ అదంతా క్రియేటివిటీని అంటాడు తద్వారా మన జీవితం యొక్క ప్రతి కోణంలోను ప్రతి కదలికలోను మనం క్రియేటివ్గా ఉండొచ్చు అదొక నిర్వాణ స్థితి అంటాడు అనమాట సో అసలు క్రియేటివిటీ అనేది అత్యంత ముఖ్యమైనది జీవితానికి అని చెప్తూ ఒక మూడింటి గురించి ఓష వివరిస్తాడు కాన్షియస్నెస్ కంపాషన్ అండ్ క్రియేటివిటీ త్రీ సీస్ ఈ మూడు పదాలు సీ అనే అక్షరంతోనే మొదలవుతున్నాయి కాన్షియస్నెస్ కంపాషన్ అండ్ క్రియేటివిటీ 
ఇక్కడ కాన్షియస్నెస్ అంటే ఉండడం కంపాషన్ అంటే కదలికలో సృజనాత్మకత తద్వారా బయటకు వచ్చేది క్రియేటివిటీ ఈ మూడు కలిసే ఉంటాయి అంటాడు అంటే ఒక దా ఒకటి లేకుండా ఒకటి అంటే యు ఆర్ ఎ గ్రేట్ క్రియేటివ్ పర్సన్ బట్ యు ఆర్ కంపాషనేట్ అంటే ఓషో ఒప్పుకోడు మేబీ ఇది ఓషో యొక్క వ్యాఖ్య అయిండొచ్చు అయిన అయినప్పటికీ అందులో ట్రుత్ ఉందా లేదా అని కనుక చూస్తే నేను చెప్తున్నా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రుత్ ఉంది యూ షుడ్ బీ కంపాషనేట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు బికమ్ క్రియేటివ్ ఆ క్రియేటివ్ క్రియేటివ్ బ్లాజమ్ అనేది నీ యొక్క ఫుల్ అవేర్నెస్ నుంచి కాన్షియస్నెస్ నుంచి బయటకు రావాలి అప్పుడు అది కంప్లీట్ బ్లాజమింగ్ అనమాట ఈవెన్ కృష్ణమూర్తి కూడా ఒక కాంటెక్స్ట్ చెప్పాడు ఆర్టిస్ట్ అండ్ ఆర్ట్ ఈజ్ టూ డిఫరెంట్ థింగ్స్ వన్ హ్యాస్ టు బికమ్ ద ఆర్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ సో సేమ్ థింగ్ ఓషో కాంటెక్స్ట్ అంతా అదే ఆర్టిస్ట్గా ఉండిపోకు అంటే ఐడెంటిటీ ఇప్పుడు ఒక దాంట్లో కంప్లీట్గా లీనమైనప్పుడు ఐడెంటిటీ డిసప్పియర్ అయ్యాలి సో ఐడెంటిటీ డిసప్పియర్ అయిందంటే యు ఆర్ ఫైండింగ్ నిర్వాణ ఇన్ యువర్ యాక్షన్ కృష్ణమూర్తి కాంటెక్స్ట్ కూడా అదే సో ఆర్టిస్టులు చాలామంది ఉంటారు బట్ ఆర్ట్గా కదలాలి ఒక ఆర్టిస్ట్ చాలా గొప్పగా డాన్స్ చేయొచ్చు బట్ ఒక పర్సన్గా చాలా స్టూపిడ్గా ఉంటాడు హీ డజన్ నో హౌ టు స్పీక్ విత్ అదర్స్ ఒక ఆవిడ చాలా మంచి డాన్స్ చేయొచ్చు స్టేజ్ ఎక్కితే బట్ కిందికి తిగితే తన ప్రవర్తన అస్సలు భరించడానికి తత్వంగా ఉండొచ్చు ఆహా అది పార్షియల్లీ యు హ్యావ్ ఎవాల్వ్డ్ సో వన్ ఆఫ్ యువర్ ఆస్పెక్ట్స్ అట్లా కాకుండా నీ ప్రతి కదలికలోనూ ఆర్ట్ ఉన్నప్పుడు యూ బికమ్ ట్రూ ఆర్టిస్ట్ లేదా యూ బికమ్ ద ఆర్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ యూ బికమ్ ద లవ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అట్లాగే క్రియేటివిటీ ఒక మనిషిలో ఉండకుండా ఉండటానికి ఒక ఐదు అవాంతరాలు ఉంటాయని చెప్తాడు అనమాట అదేమిటి ఒకటి సెల్ఫ్ కాన్షియస్నెస్ రెండోది పర్ఫెక్షనిజం మూడోది ఇంటలెక్ట్ నాలుగోది బిలీఫ్ ఐదోది ఫేమ్ గేమ్ సో కాన్షియస్నెస్ అండ్ సెల్ఫ్ కాన్షియస్నెస్ అనేది రెండు సపరేట్ విషయాలు ఇది కాస్త కామన్ సెన్స్ ఉంటే తెలుస్తుంది సో కాన్షియస్నెస్ అంటే ఏది ఉందో అది ఉంది సెల్ఫ్ కాన్షియస్నెస్ అంటే అక్కడ మధ్యలో నువ్వు దూరా యూ స్టార్ట్ క్లైమింగ్ సో ఇప్పుడు ఓషో పైన చెప్పిన కాన్షియస్నెస్ కంపాషన్ క్రియేటివిటీలో సెల్ఫ్ లేదు ఇక్కడ ఆ సెల్ఫ్ లేని చోటనే యూ బికమ్ ద ఆర్ట్ సెల్ఫ్ వచ్చిందా యూ బికమ్ ద ఆర్టిస్ట్ కొంచెం అబ్స్ట్రాక్ట్గా అర్థం చేసుకోవడానికి కాస్త విడ్డూరంగా ఉన్నా ఇట్లాంటి స్థితులు ఉన్నాయి సో కాన్షియస్నెస్ ఈజ్ డివైన్ సెల్ఫ్ కాన్షియస్నెస్ ఇస్ డిసీజ్ అంట రెండవది పర్ఫెక్షనిజం రామిర్ ఖాన్ ఈజ్ ఎ పర్ఫెక్షనిస్ట్ ఎవరు పర్ఫెక్షనిస్ట్ ఇక్కడ దెర్ ఈస్ నో సచ్ థింగ్ కాల్డ్ పర్ఫెక్షన్ కదలికలో ఉన్నది ఏది పర్ఫెక్ట్గా ఉండదు ఇప్పుడు ఉదాహరణకి దిస్ షో మీ వన్ ట్రీ విచ్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్ మనకు పర్ఫెక్ట్గా అనిపించడం వేరు అది ఇప్పుడు అలా ఉంది ఒక గంట తర్వాత ఒక ఫ్లవర్ విరబూస్తుంది అంటే లైఫ్ ఈజ్ జర్నీ ఏ జర్నీ బిట్వీన్ ఇంపర్ఫెక్షన్ టు పర్ఫెక్షనా లేకపోతే పర్ఫెక్షన్ టు పర్ఫెక్షనా సో ఒక దేంట్లోనైనా ఉన్న దాని యొక్క ఇంపర్ఫెక్షన్ని అంగీకరించడం వ్యాబీ శాబీ దాన్ని అంగీకరించడం పర్ఫెక్షన్ so if you want to be perfect you cannot be creative so creativity has nothing to do with perfectionism in the profound statement so prati kadalika adi poorthave ayindanna poorthi kaanadena madhyalo unnadena adantha creative anosarangi perfection ne gudavulo padaddu antadu atlage if you are too intelligent creativity will stay away from you ani kuda antadu అంటే నువ్వు క్రియేటివ్గా మారినప్పుడు యూ షుడ్ బి హంబుల్ అతి తెలివి పనికి రాదు సో ఎక్కడో ఊర్లలో పల్లెటూర్లలో ఏమీ తెలియని వాళ్ళు ఉన్నంత క్రియేటివ్గా చాలా తెలిసిన వాళ్ళు కూడా ఉండరు వాళ్ళ క్రియేటివిటీ ఒక కన్నింగ్నెస్ సో మనిషికున్న అన్ని బిలీఫ్స్ డ్రాప్ చేసి అక్కడి నుంచి జీవితంలోకి ఎంటర్ అయ్యి వన్ హ్యాస్ టు బికమ్ లైక్ ఏ హ్యాలో బొంబు అన్నిటికంటే ముఖ్యమైంది 
పేరు కోసం చేయడం మానేయాలి ఈ ఫేమ్ గేమ్లో నుంచి బయటపడాలి ఇఫ్ యూ సీక్ ఫేమ్ ఫ్రమ్ ద ఔట్ సైడ్ వరల్డ్ యూ ఆర్ గ్రిప్డ్ విత్ ఈగో అండ్ ఫర్ బీయింగ్ క్రియేటివ్ యూ హ్యావ్ టు డ్రాప్ యువర్ ఈగో టు బికమ్ హ్యాలో బాంబు అండ్ ఇఫ్ యూ డిజైర్ ఫేమ్ క్రియేటివిటీ ఈజ్ నాట్ ఫర్ యూ ఒక్కసారి కళ్ళు మూసుకుని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏం జరుగుతుందో చూడండి వాళ్ళు చేసే క్రియేటివిటీ అంతా వాళ్ళు పొందే పేరు కోసం కదా అప్రిసియేషన్ కోసం అవార్డ్స్ కోసం ఇప్పుడు అవేవి అవసరం లేదు అలాంటి సమయంలో నువ్వు క్రియేటివ్గా ఉన్నావు అనుకో ఒకవేళ నీకు ఎవరన్నా అవార్డు ఇచ్చినా నువ్వు మౌనంగా ఉంటావు తీసుకోవచ్చు బట్ ఒక అన్నెసరీ జూబ్లెన్స్ కేకలు వేయడం అట్లాంటిది అక్కర్లేదు ఇక్కడ ఓషో చెప్తున్న కాంటెక్స్ట్ అల్టిమేట్ క్రియేటివ్ పర్సన్ గురించి అల్టిమేట్ క్రియేటివ్ గురించి ఫ్రాగ్మెంటెడ్ క్రియేటివ్ గురించి కాదు సో మొదట ఫైవ్ సీస్ త్రీ సీస్ అయిపోయాయి కంపాషన్ కాన్షియస్నెస్ అండ్ క్రియేటివిటీ తర్వాత క్రియేటివిటీకి అడ్డొచ్చే ఐదు విషయాలు సెల్ఫ్ కాన్షియస్నెస్ పర్ఫెక్షనిజం ఇంటలెక్ట్ బిలీఫ్ అండ్ ఫేమ్ అండ్ గేమ్ ఫేమ్ గేమ్ ఇప్పుడు దీని తర్వాత ఆ పుస్తకంలో ఓషో అన్న ఒక స్టేట్మెంట్ ఉంది క్రియేటివ్గా ఉండడానికి ఒక నాలుగు సూత్రాలు దానికి ఫస్ట్ సూత్రం ఏంది యూ హ్యావ్ టు బికమ్ ఏ చైల్డ్ అగే నీలో ఉన్న చిన్న పిల్లవాడిని మరణింపజేయకు నీకున్న నమ్మకాలని పక్క పెట్టి ధారణలు పక్కన పెట్టి సరదాగా జీవితాన్ని ఆస్వాదించు ప్లేఫుల్గా ఉండు జాయస్గా ఉండు క్రియేటివ్గా ఉండు ఒక చిన్న పిల్లవాడిలో ఉండేటువంటి ఒక అమాయకత్వాన్ని మళ్ళీ తిరిగి అనుభవించు సెకండ్ది ఆల్వేస్ బీ రెడీ టు లర్న్ సో ఎవరికైతే నాకు ఆల్రెడీ అంతా తెలుసు అనుకున్నాడు వాడు ఎప్పుడు నేర్చుకోడు వాడు లర్నింగ్ అయిపోయింది చాలామంది యొక్క లర్నింగ్ ఇంటర్మీడియట్ టు అయిపోగానే ఎండ్ అవుతూ వస్తుంటుంది బికాస్ మొట్టమొదటిసారి సమాజం వాళ్ళ మనసులో ఎంటర్ అయ్యి ఉద్యోగం కోసమే వాడు అంతా చేస్తాడు ఉద్యోగం రాగానే ఇప్పుడు టీచర్స్ అయిన చాలామంది ఉద్యోగం వచ్చిన మరుక్షణం పుస్తకాలు చదవడం ఆపిస్తారు యాజ్ ఇఫ్ దే హ్యావ్ అచీవ్డ్ ద అల్టిమేట్ గోల్ ఇన్ దియర్ లైఫ్ ఆహా చనిపోయే వరకు ఒక సోక్రటీస్ లాగా చనిపోయే చివరి క్షణం వరకు లర్నింగ్ మాత్రం మర్చిపోదు బికాస్ లర్నింగ్ అంటే నథింగ్ బట్ వర్తమానంలో జీవించే కళ అని దానికి ఒక సహజ సిద్ధమైన స్వయం ప్రేరణ స్వీయ నియంత్రణ దాంతోపాటు ఏ విధమైన అనవసర సమాచారాన్ని క్యారీ చేయదు అంటాడు సో ఏదైతే చెత్త నువ్వు క్యారీ చేస్తూ వస్తున్నావో అది డ్రాప్ చేస్తారో వాళ్ళు మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఒకసారి లతా మంగేష్కర్ ఎవరు అడిగారు నీకు నచ్చిన పాట అనేది చెప్పలేకపోయింది అది ఏ పాటలు పాడిన వాళ్ళకి ఎన్ని నచ్చిన పాటలు ఉంటాయో కానీ ప్రతిరోజు ఒక పాట పాడుతుంది దాన్ని అర్థం చేసుకుంటుంది దాన్ని రికార్డ్ అవ్వ అవ్వగానే ఒక రెండు మూడు సార్లు కారులో పోతూ విని మళ్ళీ నెక్స్ట్ టూ డేకి వెళ్ళిలోపు ఈ పాత పాట మర్చిపోయి తీరాలి అది రోజు కొత్త పాట ఎట్లా పాడతాం సో ఈ ప్రపంచంలో ప్రతి మనిషి ఓ క్రియేటివ్ పర్సన్ నుంచి కొత్తదనాన్ని నిరంతరం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూనే ఉంటాడు సో అలా నువ్వు నీలో నింపుకున్న దాన్ని నిరంతరం నువ్వు వదిలేస్తున్నావు అనుకో యుఆర్ ఎవ్రీడే బికమింగ్ ఎ న్యూ పర్సన్ నీలో ఒక నివ్య నవ్యత్వాన్ని నవ్య దివ్యత్వాన్ని నిరంతరం ఆహ్వానించే స్థితిలో ఉండిపో అంటాడు ఆ తర్వాత అతి సాధారణ విషయాల్లో నిర్వహణ పొందు అంటాడు సో ఇఫ్ యూ డిజైర్ ఎ నోబెల్ ప్రైజ్ ఇన్ రిటర్న్ ఆఫ్ యువర్ క్రియేటివిటీ యూ కెన్ ఎవర్ బి క్రియేటివ్ ఒకవేళ నీ క్రియేటివిటీకి ఏ మాత్రం లక్ష్యం ఉన్నా యు ఆర్ నో మోర్ క్రియేటివ్ అనేది సారాంశం నాలుగో ముఖ్యమైన అంశం ఏంది సూత్రం బి ఏ డ్రీమర్ అంటే ఒకవేళ క్రియేటివ్ పర్సన్ కావాలంటే కాస్త డ్రీమ్స్ని పదిలంగా ఉంచుకుంటాడు దేర్ ఇస్ లైస్ ఎ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద డ్రీమ్ ఆఫ్ ఎ స్కల్ప్టర్ పోయిట్ ఆర్కిటెక్ అండ్ ద డ్రీమ్ ఆఫ్ ఎ సిక్ మ్యాన్ టు బికమ్ ఎ డ్రీమర్ హీ మీన్స్ వెన్ సంథింగ్ స్టార్ట్స్ కమింగ్ బియాండ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అంటే ఇక డ్రీమర్ కాకుండా విజనర్ అయితే బాగుంటుంది అంటే ఒక అబ్స్ట్రాక్ట్ డ్రీమ్ కాదు ఒక కన్స్ట్రక్టివ్ డ్రీమ్ ఇప్పుడు నేనే ఉన్నా బాత్రూంలో ఉన్నప్పుడు సడన్గా ఏదో చూసినప్పుడు నాకు ఆ హఠాత్తుకు ఒక థాట్ రాగానే వెళ్ళి ఒక చిన్న పెన్సిల్ తీసుకొని స్కెచ్ చేసి పెట్టుకుంటాను ఆ తర్వాత దాన్ని పెయింటింగ్గా వేస్తాను సో కామన్ మ్యాన్ దగ్గర పెన్సిల్ ఉంది పేపర్ ఉంది బట్ హీ డజంట్ హ్యావ్ దట్ విజన్ 
సో ఒక విజనరీకి ఒక మామూలు ఆర్డినరీ డ్రీమ్ అనుకున్న తేడా ఏమిటంటే ఒక డ్రీమర్ ఉత్తగ ఫాంటసైజ్ చేసుకుని బతుకుతూ ఉంటాడు ఒక రియల్ విజనరీ ఒక క్రియేటివ్ పర్సన్ తన మనసులో ఉన్న దాన్ని మేనిఫెస్ట్ బయట చేస్తాడు బయటికి సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ప్రఫౌండ్ బుక్స్ ఇన్ ఆల్ ఆఫ్ ద బుక్స్ విచ్ స్పీక్స్ ఆఫ్ క్రియేటివిటీ ఇందులో చాలా మంచి మంచి స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి కొన్ని చెప్పి ముగిస్తాను so don't allow your life to become just a dead ritual let there be movements unexplainable ante bhasha ki atithamaina leda bhasha lo varninchaleni konni kshanalu ni anubhavinchu just oka mechanical dead ritual ante monotonous jeevinchaku be creative a creative person is one who has insight who can see things nobody else has ever seen before who hears things that nobody has heard before then there is creativity ante itta varuku eppudu chudandi danni athanu chustunnadu evaru vinani vaatini athanu vintunnadu athanu creative person dreams have to be made real not reality changed to dreams antadu ante neeku ochina visions ni material ichadaniki prayatnam chey kani neevu jeevisthunna jeevithanni maatram kalaga marchukoka antadu ఎక్స్ట్రాడినరీ లాస్ట్ ఒకటి చెప్పి ముగిస్తాను ఈరోజు ఒక ఈవెంట్ ఉంది ఐ హ్యావ్ టు రష్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ బాన్ క్రియేటివ్ బట్ వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ రిమైన్ క్రియేటివ్ ఆహా ఓషో బాబాయ్ ఫెంటాస్టిక్ ఇక్కడి నుంచే నీ యొక్క వాక్కుకి నీ యొక్క ఇంటెలిజెన్స్కి నీ క్రియేటివిటీకి అన్మ్యాచబుల్ అన్ ప్యారలల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ యూనో కోర్ ఆఫ్ రియాలిటీస్కి నా పాదయ బంధనం అలాగే వింటుంది అందరూ కూడా వాళ్ళంతా ధన్యజీవులే చెప్తున్న నేను ధన్యజీవిని ఎందుకంటే మనిషికి ఉపయోగపడుతుంది ఇది సో ఇన్నర్ మోస్ట్ శ్రేయన్లో ఉన్న సుగంధాన్ని వెలికి తీస్తుంది సో అట్లాంటి ఒక అద్భుతమైన అపార్చునిటీ ఇచ్చిన ఓషో గారికి చాలామంది విశ్వవ్యాప్తంగా ఆలోచింపజేశాడు ఆయన అందులో వేసింది లేదు అందులో నేను ఉన్నా so now i am not mere follower of osha i am living my life in my own light so that is creativity meeru mee jeevithanni pattukondi evvarni anusarinchalasina avasaram ledhu evvariki follower ga maaralasina avasaram ledhu mana chutte chaala mandi gurulu unnaru mana chutte nerchukodaniki chaala undi mukhyanga oke oka artham chesukovalsindante chetta nimpukokunda nirantaram fresh avuthu undandi kotta di nerchukuntu undandi chinna pillalaga undandi allergy cheyandi humble ga undandi గొప్పలు చెప్పుకోవద్దు అంతే ఆ పుస్తకంలో ఉన్న దానికి తెలుగు తేలికైన తెలుగు వ్యాఖ్యది రిసార సోయిస్
Thank you.